no ens hem fixat només en un camp de la innovació. Ara podríem pensar, no, aquests són una gent que estan endariats amb el tema de les noves tecnologies, la, la informàtica i tal. No, això és un aspecte més, però ara, per exemple, quan has dit la composició, mm, hem parlat d'un company que és psiquiatre. Aquest company diu, és que hi ha una certa part del món de l'educació que es pensa que els alumnes, en les aules, és com una clínica, que cada alumne ha de tenir el seu tractament i ha de rebre les seves pastilles, que és moltes vegades el que passa. Quan tenim un alumne amb problemes, eh, doncs aquest alumne l'hem de pastillar i arriba pastillat a la classe i llavors es comporta bé. Ara, per exemple, podríem pensar en els alumnes que tenen el trastorn de dèficit d'atenció i hiperactivitat. Eh? Un alumne d'aquests pastillat i ja està. Però aquests alumnes no són una invenció d'ara. Aquest trastorn hi ha estat sempre. Què fèiem amb aquests alumnes abans a les escoles? Bé, els teníem, bé, hi havia algun remei i no estaven pastillats. Clar, medicalitzar l'educació probablement, com diu aquest company, diu no és la manera de treballar, hem de fer alguna altra cosa. I, per tant, a partir d'aquí és una genera el debat i on veiem la necessitat de dir no som només els educadors els que ens hem de dedicar a buscar millores en el nostre camp de treball, sinó que moltes vegades, davant d'un alumne que pot tenir problemes, de vegades poden ser psiquiàtrics, de vegades són problemes que són de tipus social, un mal comportament, eh? un, un comportament que respon a un trastorn psicològic d'un noi o d'una noia, moltes vegades ve per un problema familiar, per un problema doncs, que el noi eh, o la noia doncs, està exterioritzant d'aquesta manera de comportar-se. Per tant, veiem la necessitat de treballar serveis socials, de treballar doncs, els serveis de salut i, evidentment, els educadors i les famílies i després, doncs, políticament, tot allò que depèn doncs, o dels ajuntaments o de l'administració superior, en aquest cas nostre, doncs, de la Generalitat, doncs també què és, com poden ajudar doncs, a poder tractar amb els nois i noies que tenim, els que tenen problemes i els que no en tenen, perquè de vegades tenim molts alumnes que no tenen problemes, que són alumnes que tenen unes capacitats superiors a la que és la mitjana i que també els hauríem de saber aprofitar i no tenen un tractament adequat en l'ensenyament ara per ara. O, diguem-ne, en tot cas, si hi ha algun tractament és puntual i d'algun centre doncs una mica especial, però no hi ha una generalització d'aquest tractament. I per tant, diguem, quan parlem d'innovació no només parlem amb les noves tecnologies o si no anem una mica de més enllà. Quins serien els, els temes o, o sí, els temes que més neguitegen actualment a la comunitat educativa? Perquè parlem de comunitat educativa, sí. tenint en compte la composició. Quins serien els temes? No sé si ho calendaritzat eh, les, les xerrades que fareu, depenent del neguit o dels interessos. Com... Hi ha molts temes a sobre la taula. Un dels temes doncs, que ara estem veient és el tema de la, d'aquesta dualitat que hi ha quan l'alumne acaba l'ensenyament secundari obligatori. És el batxillerat o la formació professional. Clar, quan ho mires des del punt de vista de pare, sempre dius que el que vols pel teu fill és el millor. I moltes vegades, al pensar que el que vols és el millor, penses el millor pel meu fill és la universitat. I clar, quan et dediques a contemplar el món actual amb la quantitat d'universitaris que han tingut formació universitària, però que no estan exercint de per allò que s'han estat formant, penses quin sentit té que estem formant tants universitaris quan després el mercat laboral no els pot absorbir. Per tant, això per una banda. Que la formació sempre és bona, això sí, això segur, però clar, no tot ha de ser formació universitària. Llavors és quan ve també la formació professional. Dius, la formació professional ha de rebre un impuls que per bé que fa molts anys que estem dient que si ha, se li ha donat, se li ha donat, encara no acaba d'estar prou bé. I així és doncs, com ahir es va presentar aquest informe sobre la formació professional a Catalunya, a partir d'un estudi que s'ha fet d'una sèrie de centres, eh? que clar que es veuen aspectes positius, però hi ha uns quants aspectes negatius que han de permetre que, a partir d'aquesta experiència, d'aquesta avaluació que s'ha fet, puguem redreçar tot el que és el, el mapa escolar de la formació professional. Això per una banda, 
dius, hi ha més coses que ens neguitegin, home, aquesta n'és una. L'altra, doncs podria ser, doncs, el que seria el clima d'aua. El clima d'aua o allò que també ara també sentim a parlar de la crisi de valors de la societat. Però clar, el que passa a les escoles no és res més que un reflex del que està passant a la societat. Abans comentàvem o parlàvem del tema de les proves PISA. Sí, les proves PISA són uns números que després s'interpreten i arribem a una sèrie de conclusions. Clar, com que va sortir que a Finlàndia els resultats de les proves PISA eren fabulosos, ara tots anem a veure a Finlàndia què és el que està passant. Tothom té ganes d'anar a Finlàndia, fer intercanvis d'escoles en Finlàndia, a veure què és el que passa a Finlàndia. Home, a Finlàndia va passar una cosa que va ser molt greu i s'ha d'analitzar, i aquesta cosa greu que va passar no va ser en el món escolar. Aquesta cosa greu que va passar és que un mercat que tenia molt important, que era el mercat dels països de l'est, un bon dia aquest mercat es va acabar. Per què? Perquè al caure el taló de cert, al fer que tots els països poguessin fer un intercanvi comercial amb els països de l'est, com que Finlàndia havia tingut fins a aquell moment un estatus de país privilegiat que feia de pont amb aquests intercanvis comercials, què va passar? Tot el que es venia de Finlàndia ja es va deixar de vendre. El país va quedar sotmès en una crisi econòmica molt profunda i van haver de reaccionar d'alguna manera. Com ho van fer? Doncs a partir de l'educació de l'educació i a la inversió en empreses. Una d'elles, que és aquesta empresa emblemàtica Nokia, de la telefonia mòbil, que ha marcat una mica el tarannà del que ha estat després el funcionament de Finlàndia, però va anar per aquí. I tothom va sumar esforços, tota la societat. I clar, i dius, una cosa que és important que hi hagi en el món de l'educació és el compromís de les famílies. Però clar, el que no pot ser és que tu tinguis alumnes que et funcionen malament a l'aula que tu facis perquè aquests alumnes puguin funcionar millor, avises a les famílies, tens entrevistes amb les famílies, i aquest mal comportament de les famílies de vegades és reforçat per casa, que li donen la raó al noi quan realment no té la raó. Això seria un cas extrem, però això és el que fa que al no anar tots de bracet hi ha una, doncs el món de l'educació no té el reconeixement que hauria de tenir, i per altra banda no tot en l'educació són recursos, perquè moltes vegades sentim a parlar a col·lectius d'ensenyants que demanen recursos, 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 i moltes vegades ens oblidem del principal recurs, que és la imaginació, perquè amb els recursos moltes vegades que tenim seria més que suficient, el que passa és que hi ha d'haver ganes de treballar amb els recursos que tens, i això és el que és més costós. D'aquí ve que quan parlem d'innovació també a vegades anem a veure coses que fan companys sense recursos, quan parlem dels companys que han començat en centres que estan en barracons, en aquest moment podem dir que moltes de les idees noves que estan sorgint és en centres que estan en barracons. Per què? Doncs perquè han pogut triar un cert nombre de professors, iniciar una nova idea, que partint de zero ha estat molt més fàcil tirar-la endavant, i això és el que fa que ara, mira, no sé, per posar un exemple, la Junta de Directors de Centres de Secundària del Vallès Oriental, la setmana que ve anem a fer una visita a un centre de SILS, a l'Institut de SILS, que és un centre de nova creació i que està començant a funcionar de manera diferent. Doncs, qui diu això, doncs passaria en molts centres d'arreu de Catalunya.